డాక్టర్ మీరు ఎవరండి నమస్తే పెడూరాల మండలం చెన్నాయపాలెం గ్రామం సార్ ఇప్పుడు జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి మూడు నెలలు అయితే పూర్తయింది పరిపాలన ఎలా ఉంది సార్ పనితీరు కానీ లేదంటే మీ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు కానీ ఎలా ఉన్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏముందండి కావాలని చూడాలి ఒకసారి చూడాలని ఇన్ని వర్కులు చేసి ఇంత పింఛన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రం మన ఏపీలో లో బడ్జెట్లో ఉండి కూడా ఒక పింఛన్లు కానీ స్కూళ్ళు పిల్లలకు కానీ ఒక సీసీ రోడ్లు కానీ అన్న క్యాంటీన్లు కానీ ఇంత అభివృద్ధి చేసుకుంటా పోతున్నా అని కాదని ఈ జగన్ గారిని గెలిపించారు మాకైతే ఇంతవరకు ఏ మా గ్రామంలో ఎలువంటి లేదు రేషన్ బియ్యం కూడా ఇంతవరకు జారలేదు పెంచను చూడబోతేనే ఇప్పుడు పంచల మన స్కూళ్ళకు పిల్లలకి స్థానాన్ని అయ్యి లేదు మరి ఏ ఉంది మాకైతే ఇలా ఉంది ఇబ్బందులు విత్తనాలు కొరత వచ్చింది విత్తనాలు అదునుకు అంది లేకపోయారు ఎరువులు అందట్లేదు ఏది గవర్నమెంట్ ద్వారా రైతు యాడ్కి అడిగిపోతే మాకు రాలేదండి మాకు పసుపు మెచ్చి ఎక్కువ వేస్తాం జింక్ ఇస్తారు ఆట ఆ జింక్ ఇచ్చే టయానికి మేము పోయి అడిగితే మాకు రాలేదండి అని ఏవో గారు చెప్పటం నాలుగైదు రోజులు తిరిగినా మా అనుకొని పక్కన తెచ్చి వేసుకున్నాం అదొకటి ఇంత అభివృద్ధి చేసి ఆయన కావాలని గెలిపించుకున్నాక మాకు ఏముంది రైతులకి మేము ఏమందలేదు ఆ వర్షాలు కూడా అదునుకు పదును బడ్డి ఏదో ఇత్తను వేసినాం దానివల్ల మరి ఆయన చేస్తానని ఇంతవరకు ఏమీ సం మనకే చేసినట్టు ఆవపడలేదు మీరు కూడా చూస్తారు కొంతమంది ఇల్లు దశలు ఆగిపోయి ఉండాయి వసిక కొత్త బాగా వచ్చింది వసిక చేసే పని వాళ్ళు వాళ్ళు బల్లాడిపోతుంటారు మాకు వసిక రావట్లేదు మేము పని చేయలేము అట్లా ఉండే ఆయన మరి ఏం చేస్తాడో ఏం చేందో కూడా అర్థం కావట్లేదు మరి అంతా మనం ఏం చేయాలా మళ్ళీ ఇబ్బందులుగా ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏదో ఈ వంద రోజులు దాటినాక ఏదో మూడు నెలలు దాటినాక నేను సీఎం అనిపించుకుంటాను అంటున్నాడు కాబట్టి చూద్దాం ఈ వారం రోజులు ఇప్పటికైతే బల్ ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి ఆయన వల్ల ఊళ్ళో వారంట్లు అనరు ఆధార్ కార్డులు రేషన్ కార్డులు జిరాక్సులు ఏమన్నారు వాళ్ళు ఇళ్ళకు వచ్చేది లేదు ఏం లేదు మేము పోయి తీసుకుపోయి ఇవ్వాలి వారంట్లు పెట్టి మీ ఇంటింటికి వస్తారని చెప్పారు కదా ఇంటికి వచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఎక్కడైనా ఎంక్వైరీ చేసుకోండి మీడియా వాళ్ళని ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళే పోయి వాళ్ళు ఇల్లు అక్కడో అడ్రస్ తెలుసుకొని మా వార్డుకి ఎవరు వారంట్రీ ఆయన పేరేంది ఎవరు ఆయన కాడి కానీ ఇళ్ళు ఆఫీసర్లు కాడి అడిగి వాళ్ళకి పోయి జిరాక్సులు ఇవ్వాల్సి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది వాళ్ళు రావట్ల గ్రామాల్లో పరిస్థితి మా పల్లెటూళ్ళలో పొడవలు జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు పల్నాడు ప్రాంతం అంటున్నారు కదా మీది పొడవలు అంటే కొంచెం కుటుంబం తగాదులు ఉండొచ్చు దాన్ని ఊరు మొప్పాల వంతు ఊరు మీద నడతారు ఒక్క బావాబామరదుల కుటుంబాలు తగాతలు ఉంటాయి ఇవాళ జగన్ గారు గెలిచి ఉండు నాకు ఎమ్మెల్యే గారి చేతిలో ఉండని పక్కన అమ్మటం కూడా అతి దారుణంగా హింసిస్తుంటారు టేషన్కి దాకా కేసులు పెట్టి అక్రమంగా ఇప్పుడు ఆ కుటుంబం తరపున ఒక బావాబామరదులు అరుచుకుంటే ఆ రెండు కుటుంబాలతో వెళ్ళని ఎట్లా పక్క అమ్మటం వాళ్ళు పక్క అమ్మటి చుట్టాలుగా పోయిన వాళ్ళని కూడా వీళ్ళు టీడీ పోవాలనే ఖచ్చితంగా చూసి వాళ్ళని కేసులు ఇరికిచ్చి కొట్టెత్తారు కొన్ని గ్రామాల్లో మెజార్టీలు ఉండే టీడీపీ రేపు రాబోయే కాలంలో పంచాయతీలు కానీ ఎంబీటీసీలు కానీ వాటిని పడగొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళ నాయకులు అక్రమంగా శాలకాడికి పోతే వంక ఏదన్నా గేద దాటి మా సేలోకి వచ్చినదని వంక పెట్టుకొని కేసులు పెట్టటం గొడవల్లో చేయటం కేసులు పెట్టటం ఆడికి పోయినాక సిఏ గారు ఎస్ఐ గారు ఏమో అడ్డగోలు కొట్టటం మరి అక్రమ మరి ఎంత బొగమంతుడు ఎంతవరకు సమయము ఆ బొగమంతుడే దేరవాలి నాయకులు పెట్టి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితులు వచ్చినాయి అన్నారు నిజమైన సార్ అది ఇదేనండి ఇప్పుడు పోగబోయినా కానీ వెళ్తున్నది అండి చేను అమ్మడు చేను ఆ చేలోకి మా చేలోకి ఎందుకు వచ్చారు మీరు మా బాటను ఎందుకు నడిచారు మీరు నడవటానికి వీలు లేదన్నప్పుడు ఊరు విడిచిపెట్టి పోక ఏం చేయాలి సార్ పైన ఏమో చూస్తేనేమో వాతావరణం బాగలేదు మరి తేజ పోయి కొట్టిస్తాను అనుకో ఆ కొట్టేయటానికి అంత చేటు కొట్టించి వాళ్ళ చేతలు తనులు ఆడదంటోలేని ఆడనో పక్కన పల్లెటూరులో పోయి దాక్కొని 
బతుకుతున్న కూలి నాలు చేసి కూలి చేసుకోవాలన్నా కానీ ఆ అవకాశం లేదు కదా ఆడ ఏం బచ్చలు మోయటానికి బచ్చకి లేదు సో వాళ్ళు బేల్దారి మేస్త్రులు ఒప్పుకున్న క్రాన్ ట్రాట్లు వీళ్ళు మధ్యలో ఆగిపోయి ఉండి ఆ బిల్లర్లు ఏమో ఏం చేసామో ఆ వసుకు లేదు మేము ఏం చేసాము వసుకు వచ్చిన దాకా ఆగమంటే ఏం చేయాలని అట్టనే ఒక పూట తిని తినక దొంగ దొంగ దొంగలు తిరిగినట్టు తిరుగుతున్నారు ఇంకా అది పరిస్థితి మరి ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కనికరత్తడో మరి ఇవన్నీ వంటలు లేదండి చాలామంది వలస పోతారు గేదెలు తోలుకొని తట్ట బట్ట చదువుకు ఇళ్ళకి తాళాలేసి అంత పరిస్థితిగా ఉంది దారుణంగా మరి ఏం పాపం చేసినవో మరి మేము మరి ఇది ఒక టీడీపీకి ఓటేసినవి అని అంత పాపం అంత కచ్చ నా అభిమానం కొంది నేను వేసి నీ అభిమానం కొంది నువ్వు వేసుకున్నావు ఇంకా నాలుగు ఓట్లు సంపాదించుకొని ఇంకా నాలుగు వర్కులు చేసి నాలుగు రోడ్లు ఇప్పించి నాలుగు పెన్షన్లు ఇప్పించి ఇంకా పది ఓట్లు తీసుకొచ్చుకో నీ ఎనికిడి అది ఆడన్న గొప్పతనము అది ఆడన్న పెద్ద మరిచి తారాదా అది అదన్న ఒక పదవి చేసేవాళ్ళు లక్షణం అతి దారుణంగా ఏమిచ్చి వాళ్ళని అక్రంగా కేసులు పెట్టించి చదువుకునే పిల్లగాళ్ళని కూడా చాలా పోతే ఆడోళ్ళని కూడా యశ్వనీయంగా మాట్లాడుతున్నారు మరి ఇంకా అంతా భగవంతుడే దేవ వాళ్ళం కాక తింది అంత బాధ ఉంది ఏం చేయలేకపోతున్నాం ఏదైనా చేద్దామంటేనే కేసులు పెట్టి ఆడ కొట్టేస్తున్నారు పోలీస్ స్టేషన్ చేత మరి ఆ పోలీసులు వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఆ పోలీసుల సార్ వాళ్ళు కూడా మరి ఇది మంచిగా శబ్బరైందని వాళ్ళకి పాపం వాళ్ళు ఉన్నా కానీ పైనుంచి ఒత్తిడి వస్తున్న మా ఉద్యోగాలు మేము బాగొట్టుకున్నామా అనే తీరిలో ఉంటాం నాకు యాభై అండి ఇటువంటి పరిస్థితులు చూసారా ఇంతవరకు లేదండి ఇంతవరకు గత సంవత్సరం రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో నేను కోఆపరేట్ డైరెక్టర్ని ఏడు సంవత్సరాలు చేసా అంత అప్పుడు కూడా ఏం లేదు అంతకుముందు నేను రామారావు గారి ప్రభుత్వంలో మా నాయన గ్రామ డైరెక్టరు ఆయన టైంలో ఆయన పదేళ్ళు చేసిండు మా నాయన మా పెద్ద నాయన ఐదు సంవత్సరాలు చేసిండు టీడీపీ తరఫు ఎలాంటి కానీ ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు నేను గ్రామ సర్పంచ్ చేసిన లోగడ మరి ఆ భగవంతుడు మేము ఏ ఊరికైనా అవతల వైజీపీ పక్క వైజీపీ నాయకుడు ఆయన గ్రామం మీద పెత్తనం చేశాను వాళ్ళ పార్టీ తరపున వైసీపీ పార్టీ తరపున ఆయన చనిపోతే ఆయన భార్యకి దగ్గరుండి పెంచిన ఇప్పించిన ఆ పరిస్థితికి మేము కొనసాగించను వాళ్ళ ఇంటి మంగళ చించి సిమెంట్ రోడ్డు కావాలంటే వేయించా వైసీపీ వాళ్ళ ఇంటి మంగళ నూట డెబ్బై ఎన ఎనభై నూట డెబ్బై ఎనిమిది అడుగులు మీటర్లు సిమెంట్ రోడ్డు వాళ్ళ వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు బజార్ని పక్కాగా వేయించిన వాళ్ళు మా టీడీపీ వాళ్ళు ఒక్కో ఒక్క ఇల్లు కూడా లేదు అయినా కానీ మాకు ఆ కనికరం చూపెట్టిన వాళ్ళు మరి ఆ భగవంతుడు మరి ఎందుకు మా నాయకులు ఏమో ఏం చేద్దాం ఓపిక పట్టండి ఓపిక పట్టండి అంటుండ్రు ఓపిక పట్టేది ఏమన్నా పొలాలు ఎద్దులు వాకిలు దొలు పొలాలు ఇడిచిపెట్టి బీళ్ళు పెట్టి పక్క ఊళ్ళు వెళ్ళిపోతాం అదండి పరిస్థితి జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయి మూడు నెలల పరిపాలన పూర్తయింది కదా సార్ ఈ మూడు నెలల పరిపాలన ఎలా ఉందండి మీరు ఎవరు సార్ అసలు మాది దాచేపల్లి గ్రామం నా పేరు తంగళి శ్రీనివాసరావు సిక్స్టీ లెవెన్ టెన్నూరులో సర్పంచ్ పోటీ చేశాం మూడు వేల ఓట్లు మేట ఆ రోజుల్లో నాకు ఈ మూడు నెలల పరిపాలన విధానం అనేది డెమోక్రసీ అనేది లేదని ప్రజలందరూ అనుకుంటా ఉన్నారు నేను ఒక్కడనే కాదు ఏ గ్రామం వెళ్ళినా ఎస్పెషల్లీ పల్లెల ప్రాంతంలో ఏదన్నా పొరపాటున కానీ గ్రహపాటున కానీ పిల్లలు మాడుకున్నా సరే వెంటనే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం పోలీసు వాళ్ళు భయాందోళన చేయడం జరుగుతూ ఉంది పల్నాడు ప్రాంతంలో అది ఎక్కడైనా కానీ సరే నిరూపించాలి ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే తప్పుని అవుట్ రైడ్గా మారాలి తప్ప ఈ రకం భయాందోళన చేయడం పల్నాడు ప్రాంతంలో జనరల్ ఫ్యాక్షన్ దాన్ని రూపు మాపింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరు వేల తొంభై నాలుగులో పల్నాడు ప్రాంతం అంటే జనరల్గా మర్డర్లు కానీ ఇలాంటివి కూడా బాంబులు యూస్ చేసుకోవడం చాలా అందరికీ తెలుసు ఆ రోజుల్లో పోల తొంభై నాలుగులో అతి చిన్న వయసులో ఎలక్ట్రానిక్ శ్రీనివాసరావు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత శాంతి కొప్పత నగర వేసినటువంటి ఘనుడు కూడా గౌరవ శాంతి సభ్యులు ఎలక్ట్రానిక్ శ్రీనివాసరావు గారు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి రెండు నియోజకవర్గాల్లో వంద గ్రామాల పైగా ఫ్యాక్షన్ రూపు మార్పారు కానీ ఈ రోజున ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడు నెలల్లో ఎక్కడ కూడా ఫ్యాక్షన్ అనేది లేదు పల్నాడు ప్రాంతాల్లో మరి ఎందుకు ఈ దాడులు జరుగుతున్నా కూడా ఒకసారి పోలీసుల పరిపాలన పరిశీలన చేసుకోవాలి అలాగే అధికారులే కాకుండా ఇప్పుడున్న పాలక వర్గం కూడా గ్రామాల్లో పిలిపించి వాళ్ళు గ్రామాల్లో పంపిస్తే బాగుంటుందని కూడా ప్రజలందరూ కోరుతూ ఉన్నారు దాచేపల్లి మండలం అయితే మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆ ఊరిలో దాచేపల్లి మండలంలో రామాపురం విలేజ్ ఒకటి అలాగే ముత్తానపడు విలేజ్ ఒకటి 
తెంగణి విలేజ్ ఒకటి ఈ మూడు గ్రామాల కేసన విలేజ్ ఒకటి కొన్ని గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కేసులు పెడతా ఉన్నారు ఇటువంటి పద్ధతి డెమోక్రసీని తీసేయమని చెప్పండి ఇది ఒక రాజరిక వ్యవస్థ అని చెప్పండి అలాగే లాండ్ ఆర్డర్ కానీ అలాగే చట్టాలు కానీ ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ చేసి ఇది రాజరి వ్యవస్థ అని చెప్తే బ్రహ్మాండంగా తెలియజేసుకుంటూ దాచేపల్లి మండలంలో ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ కేడర్గా ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ సర్పంచ్గా పోటీ చేసినప్పుడు అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో కానీ సరే అక్కడ ఉన్న జంగా కృష్ణ ముందు ఎమ్మెల్యే ఉన్న ఎంత పడి తిరిగినా సరే నాకు మూడు వేల మేర వచ్చినంటే ఆ దాచేపల్లి మండల యొక్క పరిస్థితి మీరు తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ ప్రజానికానికి ఈ ఈ రోజు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు ఏం చెప్తారో ఒకసారి అధికారులు పాలకులు పల్నాడు ప్రాంతంలో భారీ ఎత్తున మీటింగ్ పెట్టి ఈ గ్రామాల్లో ఎవరు వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు మేము తీసుకొచ్చామని చెప్పేసి పోలీసు వారు చెప్పాలి అలాగే అధికారులు కానీ ఆ యొక్క ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఎవరైతే ఎమ్మెల్యే ఉన్నారో వారు కూడా ఏ గ్రామాల్లో పోలేదని బహిరంగ చెప్పాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మాకు సమన్వయ కమిటీ దాచేపల్లి మండలం నుంచి వచ్చాం మేము గురుదాన నియోజకవర్గం అలాగే మాచల నియోజకవర్గం ఈ రెండు నియోజకవర్గాల నుండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు గారు ఆదేశాల మేరకు జిల్లా అధికారం జిల్లా మాకు అధ్యక్షుల వారు జీవాంజ గారు మెసేజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు రావడం జరిగింది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రజానం తెలుసుకుంటారని అలాగే రాష్ట్రంలో ఎక్కడ జరిగినా కానీ సరే లీగల్గా మనం కేసులు పెడితే ఆ కేసుల పైన మనం కూడా ఎందుకు పెడుతున్నారు మేమేం తప్పు చేశాను కూడా ప్రజలు కొంచెం చేతన పడాలని కోరుకుంటూ ఈ ఇచ్చినటువంటి అవకాశం మీ మీడియా వారికి ఇంకా పబ్లిసిటీ మీడియా వారు కూడా ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు బ్రేకింగ్ న్యూస్ పెడుతున్నారు కానీ బ్రేకింగ్ న్యూస్తో పాటు జరిగేదాన్ని కూడా కొంచెం పరిశీలన చేస్తారని కోరుకుంటూ మీ మీడియా వారు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం